What's up, YouTube? Welcome back to my channel. 我是吉欧呐。So 最近一直看到我出 my v my v my v my v 的影片呢，是不是看到闲聊嘞 ？So 今天我们就换一下一个口味啦。So 我现在就在这辆猪的车上面，你们看我这个身后的背景已经不一样了。现在基于下雨的关系嘞，我就没有办法给一个很好的拍摄体验吧。我尽量我。拍了，然后我用 voice over 这样子来跟你们解释一下这辆车啦，很容易信了。我只可以在那个租车的那个 app 上面找到这辆车啦。所、so, 以天时地利人和之下，我就租了这辆车，然后来拍一个 test drive 的影片来给你们啦。So 我们废话不多说，我们来看一个 beauty shot 啦。Three, two, one, let's go. 首先，我们就来看这辆车的 exterior 啦。So， 它的车头的设计方面呢，我就觉得它会偏向于成熟。如果你 compare to 它的其他的竞争对手，我个人是觉得它会比较成熟啦。然后它的沙龙呢，也不会说太大个，然后很多那种大大搞的 chrome 啊那些，就看起来它会比较。整洁一点，车头灯方面呢，由于它是一个呃低配，它是一个 low spec 的关系，所以呢，它全部都是 halogen 的灯泡，就很普通的一个头灯，它不像 high spec 这样子，它有 LED 的那个 daytime running light 那个一圈的，还有 LED 的这个车头灯啊。Rim 就是也一样哦，是 low spec 的关系，说它就是一个十五寸新的 ton transport 的这个 design 啦，然后 dial profile 是。一八五六十五 R 十五用着的是这个 Dunlop 的 SP Sport J6 的这个打叶啦，说这个打叶呢，它就比较经济，然后呃会比较潮啦，它的抓地力是还不错的啦。三米热呢都是有 LED signal 的啦，不管你是从 low spec 到 high spec 呢，都是有这个 LED 的 signal 在三米热那边啦。车尾的 design 方面呢，我就觉得不是很理想啦，如果。放在这个 hatchback 身上，我是觉得很奇怪，很我我直接打略一点呢、啊，就很难看，就是我个人不是很喜欢这个 Mazda 2 hatchback 的 design。如果是蛇蛋啊，这个蛇蛋的话就 OK， 把点如果是 hatchback， sorry 我不不能啊。车尾灯一样哦，都是 low spec 的关系，所以全部都是 halogen 啦、啊。我不懂 high spec 是怎样吧， low spec 都是 halogen 啦、啊。这具一千五百 CC Four Cylinder Sky Active NA 高压缩比的引擎，在六千 RPM 的时候能爆发出一百一十四个 horsepower， 在四千 RPM 的时候可以爆发出一百四十九牛顿米的的这个 torque 啦，然后再搭配这这个 Sky Active 的 Six AT 的 gearbox 啦。这个门 solid， 它不会说太轻，它很有重量，关起来都很有质质感啊 ，solid 啊。OK， so 这个就是 Mazda 2 hatchback 的这个 interior 啦。So 他们这个租车公司当然呢都不会是买最 high spec 咯，因为 high spec 贵嘛，所以这辆车当然就是最 low spec 的。它 plastic 哦。而且，我怎么好像很粗嘞？它的纹路，好像 My V 的还没有这么粗嘞。首先，我们看我们 driver 每天看到的这个仪表盘、仪表盘跟这个 steering 啦，不懂 high spec 是讲的了吧？连 low spec 的话嘞，它的这个 RPM 呢，就是用 LCD 显示的啦。然后这边有那个 gear position 跟你的这个 audio meter 啦，中间就是时速表，然后右边这个就是你的一些车的基本资讯啦。这个现在所显示的是这个 average 的 kilometer power， 然后上面这个就是外面的温度，下面就是你的油量表。是没有这个水温表的啦，由于是一个 low spec 的关系，它就没有爆皮啦，所以就是
这种很普通、很普通的 steering， 握起来手感也没有那么好啦。然后 horn， low spec 是这边是没有东西的，然后这边就给你一个基本的这个音量 control 键。然后这个就是你的这个控制你的这个 radio 的 push up button 在这边哦。我刚才一上车找嘞，我找不到它 push up button， 原来是藏在这边，太隐秘了。这里的话嘞，那些缺德的人啊，租这辆车的时候嘞，就把这边弄坏了啦。所以这边就是 i stop off the button， 这个是 traction control off the button， 这个就是你调你的灯的高低啦，可以转了，转了，然后。很 basic 的冷气 control， 这个是你的 temperature， 这个是你的风速，这个是你的 mode 啦，很 simple 啦。然后 AC 的 button， 这个是 circulation， 然后这个是你的 rear heater 啦。这边 CD player， 多少百年没有见过的 CD player， 然后这边就有一个 USB 插槽，然后这个是你的 power outlet。然后这边就有点小小的放位置的空间啦。压箱呢就是 Mazda 引以为傲的 6AT 啦。然后有 Manual Shift， 可惜的是这辆是 Low Spec， 所以还没有 p a d Shift 啊。OK， 然后 R， 它就有 Reverse Sensor， 但是没有 Reverse Camera， 这是一定的咯。P， Handbrake， 传统手刹，李伟信最喜欢的。这个的话呢，拉起来呢，嚯！真的是 solid 啊！哇，它很紧啊，就变成我要出力拉，它才可以拉到。OK， 然后这边就是有 sport mode 咯。这个就是等我们上路试驾的时候，我们再试一下它的心得啦。然后门板呢都是 hard plastic 啊，上面有布啦 ，hard plastic。然后这里就有这个窗 side mirror 的控制键，这个是 auto flip mirror。它是按把灯的，它不是好像你按下去它就会 lock 住这样，它只是轻轻按一下它就收起来了。锁门，也就是你的 lock window button， window control。然后这边的话呢，这个我就不确定它是 l e a d e r 啦还是什么吧，它是软的。然后这边就有小小的自备夹跟 storage 啦。还有一点就是这个 Mazda 的很出名的这个风情四踏板。它踩下去有那个 kick 到把灯的话，真的是爽的在，踩下去。我还不是很习惯这个风行式踏板呢、啊，可能我一直加多罗大比较多，多罗大的 p e d a l 都是吊着的嘛，这个是合在地上的，所以我有点不习惯。然后你一踩下去，它就有一个 kick 一声，它就是强制跟你换板了、啊，那叫做 kick 到把灯啊。音质方面的话呢，呃，这辆车它的 b a s e 就会比较重一点，高音就没有这样够力啦。b a s e 是真的很够的，只是如果你买这辆车了，就可能加一个低的，这样就好了，就不用改装了，声音很漂亮了。OK， so 我现在就在这辆 Mazda 2 Hatchback 的后面啦。它的空间来讲呢，对于一个 B segment Hatchback 来讲是舒，跟 MyV 比它舒，舒到彻底啊！你看它的腿部空间，我现在这个椅子调去我的舒适的位置了，空间才这样罢了。腿部空间，我是168啦。然后呢，这个椅部的支撑呢也是舒。不，它不怎么少得得到啦，我只可以这样讲。你从这个角度看，你就懂了。乘坐在后面的话，我相信短途是 OK 啦。百年入股长途是会有点累啦。把豪海它的椅子呢，它是有做这种呃，不是整整个平那完的啦，它有做一点凹槽的设计，所以坐起来的话呢，至少我们的包覆性会比较好一点啦。然后我的头部空间呢，差不多这样子。呃，跟 MyV 比的话 ，MyV。呃，会比它好一点点啦
整个坐在后面的体验呢，当然是远远不如 MyV 的啦，因为 Mazda 强调的不是它的空间机能，而是在于它的操控性。出发喽！窗口有没有比 MyV 大？有 Carbon Fiber 的 sticker， 然后哦，它这边是布的。Plastic, plastic, plastic. 然后，自备架也没有，基本上就是这样啦，没有什么太惊喜啦。强调多一次，马自达最重点的还不是它的空间，而是它在对于 driver 的那种操纵性啦。OK， 那时候我的 walk around 就大概到此结束啦。很抱歉，今天的这个情况可能比较乱。So， 呃，我们 Part Two 的 Test r i g h t 影片再见啦！喜欢我的影片记得按赞、订阅还有分享。So，see you in my next Test r i g h t video。拜拜。